都松了。你想没想到，这些证据材料一旦递上去，会产生什么后果？要想确定我师傅到底是不是九州毒品网络的供货人，需要省厅成立专案组来调查。但我要提醒你，可能会有很多人。不理解你这个做法，我觉得那不重要。师傅也曾告诉过我，警察只需对真相负责。罗松，你师傅的事儿，我跟上面汇报了。省厅领导非常重视你，决定异地调警成立专案组。鉴于情况复杂，专案组没有正式公布之前。你要严格的保密。另外，你也不要有太大的压力，先把这针放下，专心工作多瓶子啊！哎呀，太好了，太好了，哎呀，太好初步判断，死亡时间是昨天晚上十点到十二点之间。颈部多处刺伤，死因很可能是动脉破裂导致的失血过多。从血迹的喷溅方向看，受害人倒下后，凶手还补了几刀，应该是确保没有生命体征后才走。雨冬呢？哎，刚还在这儿呢。雨冬，哎，来、哎、了。哎，啊，死者身份确认了。确认了，老太太叫李淑芬，三十年前呢是印刷厂职工，后来下岗了，就在这片收垃圾。这服务员都熟，心眼不错，呃，经常喂养这个流浪小猫小狗。死者平时就是在这周围收垃圾是吧？就这片。一模一样吧，一模一样。带几个回去。这瓶子为什么都没包装呢？死者颈部有八处刀伤，其中两处刺中动脉，造成失血过多。现在能确定凶器吗？死者伤口没有什么特别之处，只能确定是锋利的刀具，暂时无法锁定凶器类型我们在案发现场发现的饮料瓶，其中有一小部分是洛对说的那个牌子。我查过了，这个牌子的饮料确实是在做活动。另外，这十一个饮料瓶都是来自同一批次的。我跟厂家确认过，他们都是来自同一箱饮料。对了，隔壁一条街发现的，这个就没有包装，这都饭店扔的。扔之前，服务员会把这包装都撕了，拿去换钱。同一箱饮料，但不是饭店扔的。那那天晚上扔这么多饮料瓶的人，那凶手呗，故意拿这个把死者引到这儿呗，有这种可能。那要是这样的话，凶手应该是一个日常很有计划，而且心思非常细腻的人。但他干嘛处心积虑的杀害一个拾荒的老太太呢？目的是什么呀？就是，你杀人老太太干嘛呀？我也想知道。这李奶奶呀，命可真够苦的。去年儿子得了癌症
这儿媳妇儿又跟人跑了，给他留下一个几岁的孙子。他呀，白天要照顾孙子，晚上还要捡垃圾换钱。那他还有什么其他的亲人吗？这我可不知道。他们搬来时间不长，以前的房子说是拆迁了。就那家，生生，我是刘婶儿。生生，生生，这是警察叔叔，这是警察阿姨。我奶奶不在家。小朋友。阿姨给你带了一个牛奶，来了，拿着，可以让我们进去坐坐吗？张丽。去医院吧。行，春生，来。嗯，我们呢，去医院看看你爸爸。你这几天跟刘婶住，行不行？我奶奶呢？我奶奶是去医院看爸爸了，是吧？生生，下午刘婶带你去公园玩，好不好？那把牛奶留给奶奶喝。陈晓，陆队，什么情况？可以确定是他杀，腹部被捅了十二刀，伤口大小一致，应该是同一把凶器造成的。死者应该是在这里被捅伤的。然后一路爬过去，最后因为失血过多而死。这死者身上除了刀伤，还有其他伤口吗？没有发现其他伤口。我们来的时候，这盏灯就已经碎了。我在上面提取到了血迹，准备回去进一步检测。张燕，你什么原因跟林白离婚的？感情不和？那你知道？他有什么仇人，或者是跟谁有过过节吗？那倒没有，他这个人吧，就太老实了。我们结婚这么多年，没看他欺负别人，老是被别人欺负。哎，他用什么手机啊？华为，好多年了，不值钱的。你有事儿？没有，就想跟你说
。那天我不是那个意思。我懂，重点是你收钱吧。在里面练的不错、啊。你这后背怎么回事啊？啊，我这个是天生的。你有事儿？门关上。你是不是有事儿？对呀、啊，我是啊。试试。嗯，姑娘，人家叫 Cindy。Cindy， 我是不是让你误会什么了？我可是个穷光蛋啊！我不介意啊，看来饭馆不就有钱了吗？可是男人有钱，就变坏了吗？有多坏？架不住有人瞎、啊。你，船儿我太了解了，他可不瞎。我我我我都这样了，我。算了，就是心。哎呀，你用得着这样吗？该咋样咋样，比啥都强。强不了了，老娘能力极限。睡觉。时间到，怎么的？我给你再来个宫保鸡丁。算了，还是煎蛋吧。反正我就会做这个，爱吃苦吃。吃吃吃。早上一个蛋，出门啊怀帅。哎，多做点啊，还有串呢。那你搞清楚好吧？地儿都让他白住了。我还给他做饭，这你好人是不是当的有点太面面俱到了？哎，你不也白住着吗？老头，你说这话什么意思啊？行，只要你一句话，我跟乐乐马上搬出去啊！你跟你这兄弟好好过。我什么时候说过让你搬出去了？才不是想让我们照顾你。你照顾我？行啊，你照顾我，让川儿照顾你们娘俩，有完没完了？你不觉得
，乐乐跟川儿挺合得来的嘛。有时候我坐着就在想啊，只是想想啊，咱们四个人每天进进出出的，还真像是一家子。<笑>行，你快别做白日梦了，赶紧去叫乐乐吃饭。别吸溜，别吸溜，乐乐跟你学的也吸溜吧唧嘴的，像什么样子？乐乐，干嘛去啊？我去叫高叔叔一起过来吃啊。坐下，吃你的饭。老师，高叔叔也没吃饭呀。高叔叔吃的太多了，他要过来了，我们就没得吃了。那你为什么不坐这里啊？你教的吧？说什么呢？高叔叔自己会做呀，用不上我做。嗯。说好饭，我想跟高叔叔玩钓鱼的游戏。高叔叔有自己的事儿，你自己玩。老、呃、人希望高叔叔陪我玩，就不给高叔叔安排工作了。嗯、瞪我干嘛呀？没听出来，这是孩子的心里话呀。对啊。我不吃了，你去找高叔叔。老爷，我表现的怎么样啊？非常好。最近的两起命案，大家有什么想法？都说说。我查了这饭店内部和外部的监控视频，没有发现什么可疑人员，而且这六个饭店处理垃圾的服务员我都询问过了，没有线索。嗯。李淑芬的儿子蔡亮啊，患的是肝癌，目前呢正在介入治疗。平时李淑芬的这个社会关系非常简单，几乎不跟什么人接触。丢失的是一台老年功能机，只能打电话发信息。警官当上残留的血迹，经过检测，确认不是死者林白的。我猜测是在打斗的过程中，凶手被警官登上的玻璃碎片划伤了，而且根据血的残留情况判断，这道伤口应该还不小。李东，嗯，联系各区派出所，让他们协查一下，这两天有没有医院收治一个被玻璃划伤的人。请门诊幺零七号到超声一诊室等候。请门诊幺零七号到超声一诊室等候。哎，我说护士，这他妈都几点了，还能不能看点病啊？啊！对不起，您是呃五十六号，应该快到了。什么叫快到了？你们他妈是不是给熟人加号了？我现在就要看病。请您冷静一下，等到了我会叫你的。哎，你看看我伤成什么样了？我现在就要看病。先生，这是不行的，你不能这样，屋里还有别的病人。前面还有几个？三个。三个。请十三号到立诊室就诊。哎。谁？五十三号。喂。对。哦，好的。好的，谢谢，辛苦，谢谢。进来。对啊，第四医院收个医档，叫高旭日，符合我们特征。高旭日，查一下这个人。好嘞
查到了，高旭日出狱以后一直租住在兴南路三号院。现在去的。嗯，够够够！嗯高旭日的死亡时间是昨天晚上十点钟左右。死因初步判断是颈部大血管遭锐器切割，造成了大出血。高旭日不是上弦那个嫌疑人吗？啊，是。但是这个后来我们查呀，就是李淑芬死那天晚上，高旭日就通宵跟他朋友打麻将，所以凶手肯定不是他。那林白呢？哎呀，还没查清楚。那按你这汇报，高旭日，原来案件的嫌疑人，嗯，经过你们查来查去，最后变成了被害人。我需要跟你们强调的是，三起命案呀，三个被害人，全是原来曾在一个小区的住户。你们知道现在社会上反响多大？人家都说是开发商收买人命啊，这不胡扯吗？当年负责拆迁那些工作人员跟这个原住户又没有什么仇，房子最后卖的挺好，这开发商把钱也赚了，他完全没理由这么干啊！我不管有没有理由，现在最主要的是要保护其他住户的生命安全。另外，我听说这些住户当中还有什么社会公众人物，什么知名主持人，如果要再犯案，对对，懂懂懂懂懂懂，我们接受处分，你来不及接受处分。那舆论的口水就给咱们全淹死了。明白了，黄局，我立即协调当地派出所，对小区住户进行保护。那案子呢？我们抓紧时间。您放心，我没法放心。三起命案没破，省里多大压力？你们俩听好了，给我立个军令状，先提破案。案子不破，咱们谁都没法交代。一个星期破案。哎哎哎。破不了案，我辞职。哎呀，冲动啊！他怎么能这么冲动？辞职多大的事儿，张嘴就来了。我说什么不重要，重要的是结果。啊，那就得把自己撂进去。协调派出所保护其他住户。哎，那知名主持人谁呀、啊？哎，芊芊，你看这个太萌了吧？这个哇，太可爱了，我最喜欢雪踏瑞了。耶耶耶，啥也是明星，不就是个主持吗？不跟婚庆不一回事吗？什么跟婚庆差不多？李东，你行不行啊？你看啊，人家爱读书，有涵养，没有绯闻，还热心公益，这在娱乐圈就是一股清流。想不通，怎么就给你派这种假公济私的任务？等会儿，你俩觉不觉得这空气中好像弥漫着一股味儿啊？味儿，你福尔马林又干翻了，你赶紧回去看看吧。不是啊，吕东，你醋坛子翻了吧？你快上一边去吧你！你快走吧你！还还把海牙揪了？媚俗。
我曾经看过一本书，书里用一种简明轻快的方式来描述死亡，在我看来，这是一种大智慧。所以，我想写这么一本书，聊一聊我和我已经过世的妻子之间的往事，并且，我是如何慢慢走出来的。您这本书的主题是正式死亡，那么我想请问您是如何看待死亡的呢？之前每次想起妻子的死，我内心都十分低落。这些年，我度过了非常痛苦的过程。人们告诉我，说你死了，走了，离开了，你忘了吗？写的真好。哎呀，还是多读些有灵魂的文字吧。这写的就是灵魂，队长。喂，那边差不多了吧？嗯、我说门口二二三那车谁停的？嗯，我的我的，怎么了？赶紧挪走啊！车头冲外，一会儿准出事儿。什么乱七八糟的？你能不能讲点科学的？什么叫科学？我小名就叫科学。哼，我告诉你，我经历那么多事儿，那那那就用你们那话说叫什么？大数据是吧？都是，你你肯定对大数据存在误解。我心思算了，你，嗯。把人收回来。哟，这是哪个案子得的？什么案子？咱上次那个诗歌朗诵比赛。哎，就一组织家。一动不动，还没完啊！任务四星电子。所以我建议大家，这是签唱会还是读书会？繁花凋零。啥？你不是粉丝，你不懂。繁花绽放，把回忆留在内心深处。喂，什么？好，好，好，我们马上过去。怎么了？水库发现一具女尸。我说什么来着？喂，小洛，做野水库又发现一具女尸，位置发你了，我带人先过去。知道了，我马上过来。这交给你了，我得出入现场。难道我跟他的车一起走？请答应我。粉碎了我对幸福的幻想，你让我背负一生的后悔与自责，让我又一次失去了爱的勇气。你这么一搞，我还真有点紧张。李老师，您别紧张啊，我们呢就是针对之前的那几起命案做一个例行的措施。李老师，我想那个问您一下哈，嗯，那个就是说，您现在跟之前的那些老邻居还有联系吗？拆迁后就断了联系，嗯，而且这些年工作特别忙，早就不联系了。啊，可以理解，像您这种工作性质确实还挺特殊的。儿，后面那车是不是一直跟着咱呢？什么车？师傅，麻烦您前头右转。小川，车牌看一下啊。警察，下车。警官，怎么了？是不是有什么误会啊？误会什么呀？我看你跟我们一路了，什么意思啊？那个。我记住，东西。那个，我是自媒体记者，您看，卓尔不凡，我叫卓凯。身份证。哎
。说吧，为什么跟着我们呀？这不是想拍点八卦吗？我看你从李明家别墅出来，你长得又这么好看，我以为还有绯闻了呢。下车。我真是记者，要不是你扫一下我二维码，这什么都没有。你这叫侵犯别人隐私，知道吗？那个，我现在消失成了。你怎么说来就来啊？这天气不跟你的脾气似的，说辞职就辞职。现场痕迹都没了吧？对，那尸体我看了，那是从上游飘下来的，应该有段日子了，所以这儿应该也不是第一现场。现场正做尸检呢，但是现在死者身份还不能确定。离那个小区的住户保护都落实了吗？啊、我安排人留守。突然飘来一个东西。谁知道是个死人呀？当时周围还有其他人吗？没没别人了。哎呀。有没有发现吗，崔晓？西江已经缓解，开始出现轻微腐败，至少是一周前出的事儿了。还有一个发现。不过还只是我的猜测，你,你大胆说。乐乐，你看，死者生前做过美甲，并且在食指处有锉刀磨出了茧，所以我怀疑，死者很可能是美甲店的从业人员。先查一下附近租入的可疑车辆。啊，老豆，啊，哎，你不觉得呛吗？有消息吗？有消息了，滨湖派出所接到过报案，有一个叫关金的美甲店店主失踪了，是他们邻居报的案。邻居报的啊，说是关金家的狗在家里叫了三天了，敲门也没人开，邻居觉得很奇怪，所以就报警了。嗯，通知李东，让他马上去滨湖派出所了解情况。啊，行。前面三个还没线索，这又来一个，事儿有点大。陆警官，请问现在案子到底什么情况？来，大家听我说啊，现在呢，我们警方还在调查当中，没有确切的消息。谢谢大家。陆警官，你没事，别吵，你别再吃菜了。我家长是真的吗？别乱说话啊！谢谢。关键是现在已经接连发生了四起凶杀案了呀，社会舆论这么大，你们就一点解释都不给吗？我们公安机关在干嘛呀？对啊。哎，请你们给我们一个交代好吗？给交代。你们出现在现场，对破案一点帮助都没有，知道吗？曝光案件细节，公开被害人信息，只会干扰警方办案，造成不必要的社会恐慌。这不是娱乐八卦，这是人命啊！报道这些有意义吗？你们司法机关如果能尽快破案，还有这么多社会恐慌吗？对啊，对啊。哎，麻烦你给我们一个交代好吗？我说了，六天，六天破不了案，我辞职。中央气象台记者解读：暴雨来自预警，在江南及西南地区等地仍然有强对流。
。喂，东霞要吗？你没被警察抓走吧？哎，我跑了。那你现在在哪儿？吃饭去了。我就问你，东霞要吗？你还有吗？别磨叽，要不要？不要给别人了啊！我要，我要。行动账户我一会儿发给你，再转二十万。收到钱以后，自然会联系你。二十万，二十万，我哪有这么多钱？喂，喂渐渐淹没。